നമസ്കാരം പടവുകളുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഡാറ്റ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം പെന്നിൻ്റെയും പേപ്പറിൻ്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം എന്താ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നെറ്റ് എക്സാമിന് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ടേബിൾ ബിലോ എംബഡീസ് ഡാറ്റ ഓൺ ദ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഇൻ ലാക്ക് ജനറേറ്റഡ് ബൈ എ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയേഴ്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൈൽ സെല്ലിംഗ് ബുക്സ് മാഗസിൻസ് ആൻഡ് ജേണൽസ് ആസ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ ടേബിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടേബിൾ കാണാം അത് ലാക്സിലാണ് വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഓരോ ജേണൽസ് അതായത് ജേണൽസ് മാഗസിൻസ് ബുക്സ് ഇവയൊക്കെ എത്രയാണ് ഇവയുടെ റവന്യൂ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ജേണലാണെങ്കിൽ നേരെ നോക്കുക അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ജേണൽസിൻ്റെ റവന്യൂ അതായത് ഫോർട്ടി സിക്സ് ലാക്സ് ആണ് അങ്ങനെ അതുപോലെ മാഗസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ ലാക്സ് ആണ് ജേണൽസ് മാഗസിൻസിൻ്റെ തന്നെ എന്താ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ലാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കിവിടെ ഈ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കെയിം ഫ്രം ബുക്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസിൽ റവന്യൂ വരുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴികളിലാണ് എന്നാണല്ലോ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ജേണൽസ് വഴി വരുന്നുണ്ട് മാഗസിൻസ് വഴി വരുന്നുണ്ട് ബുക്സ് വഴി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കെയിം ഫ്രം ബുക്സ് ബുക്സ് വഴി എത്രയാണ് റവന്യൂ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടോ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കണ്ടെത്തണമല്ലോ എന്നിട്ടാണല്ലോ അതിൽ ബുക്സ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ആ റവന്യൂടെ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഡിജിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിൽ തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടാം ഇതിനായിട്ട് പെന്നും പേപ്പറും ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നത് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ഓരോ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റിൻ്റെ എന്താ യൂണിറ്റ് ഡിജിറ്റിൻ്റെ അവിടെ പോയി ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണ് ബുക്സ് ഇതിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതായത് ബുക്സ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ലാക്സ് എന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ലാക്സിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവാറും ഇതിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ വൺ സെവൻ സാധാരണ പേഴ്സൻറ്റേജ് കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നത് പേപ്പറിൽ എഴുതി അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഒരുപാട് സമയം കള കളയാൻ അത് കാരണമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ തന്നെ കണ്ടെത
അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത വെള്ള വാല്യൂസ് തരില്ല അത് ഇവിടെ കാണാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കാണാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെയും വൺ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്നാണല്ലോ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കാണാമല്ലോ അത് മനസ്സിൽ കാണാം വൺ സെവൻറ്റി ഇവിടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വൺ സെവൻറ്റി എന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ നേരെ പകുതിയാണല്ലോ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ നേരെ പകുതി എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അല്ലേ എയ്റ്റിയുടെ നേരെ ഡബിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സെവൻറ്റി ആണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് അതായത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീയുടെ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി എടുത്താൽ മതി വൺ സെവൻറ്റിയുടെ നേരെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന വാല്യൂ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇത്രയാണ് സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ അത്രയും ഇല്ല അതായത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലും താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരുപാടൊന്നും കുറവില്ല കാരണം എയ്റ്റി ഫൈവും സെവൻറ്റി എയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സെവൻ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും എന്നത് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് വൺ സെവൻറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ആണല്ലോ പരിഗണിക്കുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ ത്രീ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഏതൊരു ഇത് മുന്നേ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മനസ്സിൽ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ സെവൻ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വൺ സെവൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സീറോ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് വൺ സെവൻറ്റിയുടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ആണ് സീറോ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഏകദേശം സെവൻറ്റീൻ്റെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നില്ല സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ആയാലും മതി സിക്സ്റ്റീൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെന്നും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ നിന്നും ഏകദേശം എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും സെവൻറ്റി സെവൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു വാല്യൂ അല്ലേ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാൾ ഫൈവ് കുറച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഏകദേശം അത്ര തന്നെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം എന്താ മനസ്സിൽ തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തി ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലുള്ളത് സോൾവ് ചെയ്യുക മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഇതുപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിലേതായിരിക്കും എന്ന് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു നോക്കുക ഓപ്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് എന്നതൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് ആഡ് ചെയ്യോ എന്താ അതിന് കുറയ്ക്കോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്തൊരു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഇൻ വിച്ച് ദർ വാസ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഫ്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ എത്ര വർഷങ്ങളിലാണ് എന്താ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കാറ്റഗറീസിലെങ്കിലും ഇൻ റവന്യൂവിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ വർഷങ്ങളിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം
അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ രണ്ട് ഐറ്റംസിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് വേ ടു ഷോ ദ സെയിം ഗ്രോത്ത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് റവന്യൂ ആസ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഓവർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ദ റവന്യൂ ഇൻ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മസ് ബി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഇവിടെയും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിനെ അപേക്ഷിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റവന്യൂവിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്തണമല്ലോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിന് ഫിഫ്റ്റീനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ റവന്യൂ ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തണം ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനി ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെയും കണ്ടെത്തണം എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലെ ടോട്ടലും ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടോട്ടലും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിൽ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നിന്നാണ് വൺ സെവൻറ്റി ത്രീയിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാറിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഫോർ ലാക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഫോർ ലാക്സ് ആണ് കൂടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതേ ഗ്രോത്ത് തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർ ലാക്സ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലെ വൺ സെവൻറ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ലാക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്ര തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ആ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അത് ശരിയായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ എക്സാമിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനൊക്കെ വെറുതെ എന്താ നമ്മുടെ പേപ്പറും പെന്നും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി സമയം കളയാതെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മനസ്സിൽ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ പരിശീലിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാം എന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിയാണോ എന്നതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് ഒരുപാട് സമയം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു മിനിറ്റിനകം തന്നെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് തുടർന്ന് വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലെ മറ്റെല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക താങ്ക്